Proyector cumple 10 años. Lo que empezó como un pequeño proyecto autogestionado es hoy un festival de videoarte consolidado que se extiende a lo largo de 10 sedes en Madrid. Centros de arte oficiales, galerías, espacios independientes y espacios públicos acogen durante 10 días una amplia programación que incluye exposiciones, encuentros profesionales, talleres y conferencias en torno al videoarte. En esta edición participan más de 60 artistas internacionales con sus piezas de vídeo, instalación o performance, como parte de la muestra que recoge los trabajos audiovisuales más representativos que han pasado por el festival en la última década. Esta noche en Metrópolis, 10 años de Proyector. Proyector es un festival de, de videoarte que nació en el 2008, o sea, justo ahora es la, la décima edición de, del festival. Nació muy pequeñito, nació en un espacio que ya desapareció de Madrid, en el espacio menos uno, que era un espacio independiente que estuvo funcionando siete años, y nació un poco por la necesidad de un Madrid de finales de, de la década pasada, en la que había muy poco videoarte. O sea, era muy complicado encontrar piezas de vídeo, había unas ferias que empezaban a, a trabajar con ello, porque eran las primeras ferias de arco, empezaban a meter vídeo, pero eran los últimos tres años que empezaban a aparecer. En galerías prácticamente todavía casi no había videoarte, porque todavía no estaba tanto en auge como puede estar ahora. Y museos, el Reina Sofía, estamos en una época en la que fue, creo que fue en el 2005 cuando compró la colección, el Reina Sofía, o sea, después de 40 años de videoarte, el Reina Sofía compró su primera colección de videoarte. Entonces hablamos de, de un videoarte que todavía estaba muy incipiente y sobre todo para, para artistas que fueron más desconocidos. Y la idea era, por una parte, mostrar videoinstalaciones, por otra parte también trabajar con comisariados internacionales de ciertas personas con las que estamos colaborando de diferentes países y con diferentes temáticas, por así decirlo, y crear una especie de estructura en la que podíamos, con temáticas, contar una, una narración, crear un comisariado especial de, de videoarte. Y poquito a poco fue creciendo el festival y fue creciendo en espacios, creciendo en artistas, y también añadimos la parte de educativa, en el sentido en cuanto a que empezaron a haber conferencias, presentaciones de artistas, encuentros, talleres. El festival empieza en la, en la Quinta del Sordo, que, que es un espacio que lleva cuatro años colaborando con, con Proyector, que es un espacio independiente que acoge eh, propuestas. En este, este año son unas propuestas relacionadas con el personaje con la idea de artistas que se maquillan, que generan nuevas identidades, la idea de, de personaje e identidad. Yo principalmente trabajo con el cuerpo, eh, ahora mismo para mí es, eh, no puedo separar mi investigación artística de mi práctica artística, eh, me interesa una búsqueda del deseo no condicionado por el sistema capitalista y desde ahí pues trabajo con relaciones con la mercancía y con la nueva tecnología. La pieza se llama Everyday Masks, eh, son una serie de 11 máscaras construidas con productos de grandes cadenas de producción, basura hermosa, efímera, eh, pues hay estropajos, hay gorritos de, de fiesta, hay um, plástico en general, materiales muy artificiales, con los cuales los cuerpos se relacionan y es una invitación a encontrar otras maneras de relacionarse desde un deseo eh, recobrado. ¿no? Thank you. 
אומן צעיר שזכה בפרס. לא מכירה? לא מכירה את זה. לא יודע. לא שמעתי על זה. ראית מקודם את שחר מרקוס ברחבי העיר? אני לא מתאים. לא? לא. לא. אולי בגלגול הבא. לא. לא שמעתי עליו. לא. לא. לא, לא. לא, לא, לא. Sometimes it takes unusual measures to raise funds for a good purpose. And on the larger picture, why should I feel guilt in deceiving some major capitalists? Reliable funds. Fair and Lost. È una, una pequeña obra video performática, de video performance. E en esa pieza, es una pieza duracional, es una pieza de eh, resistencia física. Eh, yo pongo dos electrodos de, fisi de fisioterapia en mis brazos y están arreglados al máximo de la, de la, de la, de lo shock eléctrico. Entonces mi, mi brazo empieza a moverse de su voluntad. Toda la performance es como un conflicto entre mi voluntad de ponerme el maquillaje en la cara y el, 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 la realidad de, 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 de que no soy, no puedo controlar mi cuerpo por, por dos, estos dos electrodos. Entonces es como una, es una, metáfora, una metáfora del, del conflicto entre la voluntad de cada de nosotros, de cada individuo, especialmente de las mujeres y los condicionamientos exteriores. Todo estaba por fin dispuesto para otorgar a dicho sujeto la tan ansiada inmortalidad. Se había hecho de él un maravilloso lienzo en blanco donde proyectar los deseos de una sociedad ávida de creer en algo. Todo vacío debía ser llenado. Intentamos eso, que, que el festival, por una parte, o sea con convocatoria, por otra parte trabajar con los formatos y con la idea de instalación y por otra también con la temática, que aunque tenemos muchas temáticas y no, generamos, no, no trabajamos con una temática única, pero sí intentamos que en cierto modo nuestro festival sí que hable un poco de lo que está aconteciendo. Entonces sí que en cierto modo trabajamos desde la poesía hasta la parte más política. La pieza que he presentado aquí en Proyector se llama Resistencia, forma parte de una, de una serie de piezas que abordan esta, esta cuestión sobre eh, las tensiones migratorias y, y la respuesta social que tenemos frente a ellas, tanto en el ámbito puramente civil como en el político. Esta pieza funciona como un mosaico en el que se van dando diferentes niveles de lectura y está compuesta por diferentes elementos eh, gráficos y, y audiovisuales. ¿no? Eh, se puede hacer casi un recorrido a lo largo de ella. Vemos imágenes que hacen referencia eh, a, a lo que ha ido apareciendo en los medios de comunicación, la imagen de, de, esa, de esa pulsión migratoria, de cómo cruza la gente y qué se hace o qué es lo que sucede en las mismas fronteras, frente a imágenes institucionales como de la Unión Europea como elemento que de alguna manera está dando una respuesta, pero al, como a dos niveles diferentes, ¿no? es como lo que se cuenta y lo que se hace, ¿no? se trabaja en dos niveles eh, de, de respuesta. ¿no?
la pieza eh, es una pieza muy de site specific, lo que está acá es una especie de reconversión, de adaptación de algo que está pensado para ese lugar, que fue el kilómetro cero de Santiago, eh, para entrar en diálogo con, con lo que le estaba pasando a, a, al centro, digamos, ¿no? a la ciudad. Se articula ahí unas imágenes de una mujer, eh, en este caso fui yo, eh, eh, que nada en el océano, que nada y nada como, bueno, como mecanismo obligatorio de la sobrevivencia, ¿cierto? Por otro lado está en contraste con una frase de Neón que dice solucionamos su problema de, eh, eh, de visa, uno podría pensar, pero también al transportar la, la pieza para acá se, se quebró la palabra visa y quedó como solucionamos su problema de, pero me parece que también como ya se sale del lugar específico y se instala en este otro lugar, solucionar su problema de eh, abrir el campo de, 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 digamos de, de, de lectura y de referencias que, que puede tener la pieza. Y es neón rojo, es una, una, una tecnología eh, que por lo menos en Chile está en franca decadencia, ¿no? es como una especie también de sobrevivencia, de marcar una, una especie de sobrevivencia o de resistencia. Es una pieza que inicié en 2008 y que se va ampliando, es una acción y funciona como manual de instrucciones. ¿no? Eh, empecé durmiendo en el Museo del Prado debajo de los fusilamientos del 3 de mayo. Evidentemente lo hacía para explicar al espectador que tiene que tener una actitud íntima con los lugares que tienen que ver con la cultura y eh, siempre lo hago en sitios que no solo tienen que ver la, con la cultura, sino que son origen de conflictos o tienen que ver con conflictos. ¿no? Lo primero que es claro es que hay una actitud íntima con el sitio si estás durmiendo ahí, ¿no? pero al principio, en 2008, cuando empecé, eh, me parecía que quedarse a dormir ahí era una forma de eh, cambiar eh, el espacio para siempre, eh, eh, también es un espacio que nunca ha estado habitado y de repente se habita, etc. ¿no? Pero luego, a partir de eh, los, eh, los hechos que ocurrieron en la Puerta del Sol, del 15M, etc., que la gente se quedaba a dormir, la obra tomó un, un, un apoyo conceptual exterior interesante también. ¿no? Yo hago esta acción para explicar a los, a los espectadores que pueden hacerlo ellos, que funciona de alguna forma como un manual de instrucciones. ¿no? Por eso algunas veces incluso, eh, bueno, algunas veces siempre que presentamos estas piezas, eh, cuando se inauguran, eh, el día que se inaugura damos la posibilidad a los espectadores de quedarse a dormir en el museo. Está la tabacadera como sede central, ahí es donde hemos centrado prácticamente 22 obras, 22 artistas del festival están allí. Y es un, es un comisario un poco complicado porque es más retrospectiva. Hablamos de formatos, de artistas que trabajan todavía con televisiones de tubo catódico, hablamos de artistas que trabajan en diferentes formatos de Super 8, de nueva tecnología, hablamos de mucha, mucha multi, multi instalación, hay muchas piezas de tres canales, de cinco canales, y, y hablamos no solamente de formatos, sino también en ese punto también hay formatos y, y también en cierto modo es un espacio bastante político en cuanto hay artistas, Santiago Sierra, está Fernando Sánchez Castillo, Regina Galindo, esa idea de reivindicar de criticar, de plantear qué está pasando hoy en día en la sociedad. La, la idea de, de la UMA, de la vida de instalación, pues es crear un simulacro eh, visual y, y también eh, de, de sonido equivalente a la experiencia que se tiene en ese territorio. Pues la, las tres pantallas funcionan de forma que el visitante de la videoinstalación tiene que siempre estar un poco escogiendo dónde mirar. Y esa es un poco la, la perspectiva que el propio corredor, en su dinámica de, de corrida, pues tiene de su territorio. parte de la necesidad de contar un territorio y realmente la maratón que, se, que nos parecía una prueba súper dura, súper exigente, que ponía a las personas en el límite, nos parecía un, un concepto muy interesante para desarrollar una pieza artística.
También nos interesaba no solamente contar esa percepción de los atletas atravesando el territorio, sino también contar algunos matices antropológicos de ese territorio. Pues salen pescadores, pues salen gente que, que trabaja ahí, eh, hay mucho paisaje y al final creemos que también era muy importante eh, demostrar la belleza de un territorio que no está intervenido. El film habla básicamente de diferentes momentos históricos, eh, de, si podríamos decirlo así, de, de diferentes conquistas eh, en torno a la historia de la humanidad. Es una historia de ficción que mezcla, digamos, todos eh, estos momentos que, que no tienen y no respeta, digamos, este film no respeta épocas ni, ni, ni hace, digamos, una, una narrativa en torno a la, a la historia, sino que lo mezcla y crea una nueva historia que está más bien ligada a la ficción. Mi U-Boot-Fahrer entdeckte en el Durchkämmen de la Antarktis un echtes, irdisches Paradies. Die U-Boot-Flotte Deutschlands kann stolz sein, dass sie am anderen Ende der Welt für den Führer eine uneinnehmbare Festung errichtet hat. proyecto es parte de una de los intereses por estudiar la, la manera en que se concibe y se legitima la identidad nacional, en este caso mi identidad nacional como venezolano y ver cómo los símbolos eh, se van convirtiendo en de alguna manera en, en herramientas para configurar esta, esta identidad colectiva que además cada uno luego también lleva a su terreno. Hay muchísimo trabajo relacionado con, con los colores de la patria, este sentimiento nacional y, y, y claro, te, me parecía importantísimo también por la simbología de los colores. El, en principio el amarillo tiene que ver con el sol del trópico, la riqueza, el azul tiene que ver con la naturaleza y el rojo que es una cosa que que es como muy abundante, tanto en la obra como en la realidad, tiene que ver con la sangre derramada. En esta pieza, eh, pues estoy, se llama Glasnost, refiriéndose a la, al periodo del intento de transparencia de la Unión Soviética y cómo esa transparencia eh, es pues muy difícil de lograr ¿no? y en esta pieza se ve como una matriosca hecha con vidrio o sea que ves todas las capas sin, sin dificultad empieza a llenarse de pintura negra ¿no? de pintura negra que podías pensar que es petróleo se puede pensar que es simplemente un elemento negro que lo, que lo hace de nuevo opaco ¿no? como una matriosca normal y corriente y vemos en, en la instalación que se presenta en Tabacalera se ve el vídeo en el que se produce ese proceso de, de, de llenarse de negro y también se ve la escultura original de vidrio que a su vez está rota como también otra forma de romperse esa transparencia.
The work that I'm presenting here at the Tabacalera is a, a, a video installation called The Raft. And it's um, an immersive work. The public can go in through the room. Uh, they are surrounded by uh, an aquatic environment, by the ocean. And on the ocean, there's a raft with a person lying on it. Uh, however, because of uh, different reflections in the space, uh, the projection is not a simple image. So when you walk into the space, you, you are completely surrounded by the water, but also uh, the shadows of the uh, the shadow of the viewers are projected into the water. Eror tabur arusial, yel yal yer ginas novi mar nov, nestaben tach meho. Kalots and Ovimar Noven, Ye Paroko, Rita Dels, Gentanis, Ye Mesmerials, Borota Kaurian Bochko, Vavcha. said very broadly my work deals around the question of um, how the advertising industry uses images and language and how this is implemented in, in, to our personal identity. Wir bewegen uns rudernd durch die Luft und die Wolkendecke bricht auf. Dieser nächtliche Himmel Für einen Moment öffnet sich und da sind Sterne, da blitzen Sterne. Wir bewegen uns weiter. Wir bewegen uns in Richtung von einem Licht. Freedom to move. So at the end you start to realize that what he's actually telling is that he's retelling a story for, of a commercial in the perspective of the main character of this commercial. Como fotógrafa y vida artista utilizo mi cuerpo como objeto fotografiable, pero desde el punto de vista de que la fotografía y el video no es la realidad. Entonces busco como la teatralidad. Está inspirada en una experiencia personal y bueno, es sobre la indiferencia, sobre cómo eh, a veces estamos en situaciones que necesitamos ayuda en la calle y vivimos en una sociedad muy individualista. Eh, somos un colectivo que trabajamos sobre todo con material de apropiación. Nuestro discurso eh, generado a partir de, de imágenes que o, apropiamos de, o nos apropiamos de la realidad que nosotros mismos conseguimos grabando con los móviles o con cámaras o directamente del universo de internet y del de, bueno, universo fílmico sobre todo. En un mundo superpoblado de imágenes, eh, como al que asistimos, en lo que Joan von Cuberta ha denominado hipertrofia visual, o, eh, y, y que él mismo ha continuado diciendo que es una obligación eh, a nivel como artistas de, de practicar lo que él llama ecología de la imagen, 
el reciclaje de todas esas imágenes es una, es una necesidad ¿no? por parte de, del artista. La pieza que tenemos en Tabacalera, que es campo continuo de tensiones binarias, es una imagen capturada de la realidad, descontextualizada de, de esa realidad y luego mediante un proceso de, 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 deformación, ¿no? de deformación, mediante sí, la llevamos a, a la desaparición total de esa imagen, ¿no? habla un poco de lo que es el devenir y el tiempo, un poquito en esa, en esa línea. El sonido es un poco pues, eh, mm. dar esa sensación de que esa descomposición visual a la que el espectador asiste eh, se asemeja un poco a la descomposición de algo orgánico como es la Tierra, ¿no? cuando se está descomponiendo lentamente ¿no? dentro de, de un reloj de arena. Para proyecto eh, traje una pieza que se llama Anecdotario Breve. Es una colección de, de 10 narcocorridos um, que he intervenido para, que, para crear nuevas narrativas. Uh, el narcocorrido está basado en una balada mexicana que se utilizaba durante la Revolución para contar las historias de los héroes en el frente. Y, este, y ahora se ha utilizado para ensalcecer las hazañas de los narcotraficantes. Entonces tiene una, una, una connotación muy negativa. El, el, el ejercicio sintáctico es muy sencillo, es borrar palabras, primero verbos y después sustantivos, para empezar a abrir uh, huecos dentro de la narrativa y así dejar espacio para que sean rellenados. Y por eso es que es una, una, una instalación interactiva, se podría decir, o bueno, que se puede usar esa forma de karaoke. Ni la buena ni la mala no la quiero para nada. Pero la rabia me acompaña. Las sedes son sedes muy diferentes. Hacemos sedes de, sedes de espacios independientes, tenemos galerías de arte, tenemos espacios institucionales de la Comunidad de Madrid, de Ayuntamiento, de Ministerio. Entonces, bueno, esa idea de que podemos llegar a diferentes públicos porque llegamos a diferentes espacios. Presento al Instituto Francés una, una investigación de dibujo. A la base es dibujo, es decir, que hace 15 años que, que dibujo en cualquier sitio donde vivo. Y a partir de esta búsqueda de dibujo, ¿no? de una poesía, una forma de dar vida o de, de dar una, una forma poética a la vida, yo doy movimiento con animaciones.
nuestra manera de plantear videoarte es como imagen en movimiento. Entonces, si partimos que no tiene que ser únicamente una pieza grabada en cassette, porque hoy en día los cassette ya no existen ni digital, porque han ido evolucionando los formatos, si partimos de eso podemos plantear que videoarte para nosotros también es unas diapositivas que tienen un temporizador y tienen un, 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 tienen un tiempo, entonces tienen una narrativa en el tiempo. Puede ser videoarte también Super 8, aunque no, no, sea, no sea videoarte genéricamente como podríamos nombrarlo, pero que nos gusta esa idea de que el, video, el cine experimental también puede ser videoarte o nada es videoarte, todo es una mezcla de diferentes disciplinas que lo que hace es fusionar, crecer y, y dar sentido un poco a ese planteamiento. 